లోక్సభ శాసనసభ కొలువుదీరిన నేపథ్యంలో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ నరసింహన్ ప్రసంగించనున్నారు నాలుగేళ్ల పాలనకు ప్రజామోదం లభించిందని ప్రసంగంలో గవర్నర్ వినిపించే అవకాశాలున్నాయి మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను ప్రస్తావించే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రసంగానికి కేబినెట్ సర్క్యులేషన్ పద్దతిలో ఆమోదించింది రాజ్యాంగ నిబంధన ప్రకారం ప్రతి ఏడాది మొదటి సమావేశాల్లో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించడం ఆనవాయితీ దీని ప్రకారం తెలంగాణ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ నరసింహన్ ప్రసంగించనున్నారు సాధారణంగా ప్రతి ఏడాది మొదట్లో బడ్జెట్ ఆమోదం కోసం ఫిబ్రవరి మార్చ్ నెలల్లో సమావేశమవుతూ ఉంటాయి అప్పుడే గవర్నర్ శాసనసభ మండలి సంయుక్త సమావేశంలో ప్రసంగిస్తారు కానీ ఎన్నికలు జరిగిన నేపథ్యంలో ప్రమాణ స్వీకారాలు స్పీకర్ ఎన్నిక కోసం కొత్త శాసనసభ జనవరి నెలలోనే కొలువు తీరింది దీంతో ఈ ఏడాదిలో ఇవే మొదటి సమావేశాలు కావడంతో గవర్నర్ ప్రసంగం ఏర్పాటు చేశారు ఈసారి గవర్నర్ ప్రసంగంలో నాలుగేళ్ల పాలనకు ప్రజా ఆమోదం పొందామన్న విషయాన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావించనున్నారు ముఖ్యంగా రైతు బంధు భీమా పథకాలకు వచ్చిన గుర్తింపుకు ప్రసంగంలో ప్రాధాన్యమిచ్చే అవకాశం ఉంది గత ప్రభుత్వ హయాంలో చేపట్టిన పథకాలను కొనసాగిస్తూనే కొత్త అంశాలను ప్రసంగంలో ప్రస్తావిస్తారు అని భావిస్తున్నారు మొన్నటి ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేరుస్తామని గవర్నర్ నోటు చెప్పించే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆసరా పెన్షన్ పెంపు హామీని ముఖ్యంగా వచ్చే ఏప్రిల్ నుంచి పెంచిన పెన్షన్ అమలు యాభై ఏడేళ్లు నిండిన వారికి పెన్షన్ వర్తింపు విధానాన్ని గవర్నర్ ప్రసంగం ద్వారా తెలిపే అవకాశాలు ఉన్నాయి రాష్ట ఖజానాపై పెరిగిన భారాన్ని కూడా ఏ విధంగా సమకూర్చుకోబోతున్నారు అన్న విధానాన్ని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో వివరిస్తారు అని తెలుస్తోంది నాలుగున్నరేళ్లలో రాష్ట ఆర్థికాభివృద్ది గణనీయంగా పెరిగిందని ఈ ఏడాది వృద్ది రేటు ఇరవై శాతానికి పైగా ఉందన్న విషయాన్ని గవర్నర్ ప్రసంగంలో ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి వచ్చే ఐదేళ్లలో సాగునీటి రంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమిచ్చి రెండు లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేస్తామని గవర్నర్ ప్రసంగం ద్వారా ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయనుంది ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత వెంటనే జరుగుతున్న గవర్నర్ ప్రసంగం కావడంతో దీనిపై ప్రతిపక్షం కూడా పెద్దగా విమర్శించడానికి అవకాశమే ఉండదని భావిస్తున్నారు అందుకే నాలుగేళ్ల ప్రగతి అభివృద్ది పథకాలను మరోసారి ప్రస్తావించనున్నారు అని సమాచారం ఈ ప్రసంగానికి సర్క్యులేషన్ పద్దతిలో కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర కూడా పడింది